بسم الله الرحمن الرحیم Hello my dear students How's everything? How's your day? I'm glad that you are fine Do you remember the previous lesson? Do you remember the mm, units that we have started in the previous section? Great, excellent, very good If you remember the previous lesson, can you tell me the some points that we have to be uh, we have to be careful while using a phone while coming while while calling someone? Great, excellent. Now, can you tell me, are you in control? Very good, excellent, very good. I'm happy that you remember the previous lesson. How about the homework? Could you summarize the text? Could you find the main idea of the text? Excellent, very good. Can I see your homework? Can I have your uh, paper, your text, your summary? Great, excellent. First see the board, then we will talk about the title of today's lesson, okay? See the board. We are in unit 14, lesson 3, and we have two pages, 150 and 151. Today, we are going to talk about the grammar points, and we will have a long writing point. In the grammar points, we are going to talk about the, re about the uh, reporting questions. Before going to the book, it's necessary to discuss about the reporting questions and how to make reporting questions. درس که امروز میخوانی ما بخش گرامری بخش خیلی مهم هست، اما خیلی آسانه و شرطی که شما خوب متوجه باشیم. آسان هست، میتونید شما ایراد بگیرین با تمرین و پرکتیس کردن زیادتر. پس پیش از اینکه ما کتاب بریم، یک بار با هم کار میکنیم. اول ریپورتینگ چی هست؟ ما وقتی یک کسی از ما یک سوال میکنه یا یک جمله پرسان میکنه یا یک جمله ای را تکرار میکنه شخص دوم که جمله شخص اول تکرار میکنه با دری ما میگیم نقل قول کردن مثلا ما شما گفت پرسان کردم که ما can I have your homework اگر از شما سیمفیتان پرسان کنه که استاد چی گفت شما چی میگین great جمله ای را که شما تکرار میکنین نقل قول نام داره نقل قول ما در انگلیسی میگیم reporting quest reporting اگر سوال باشه باز میگیم reporting questions میم جمله ای را که ما سوال ای را که ما شما پرسان کرده ما سر تخته نوشتا میکنیم سی دی بورد کن آی هاف یور هوم ورک این سوال هست I need a question mark here خب من میتونم کارخانگی تا نداشته باشم یا کارخانگی تا نبیبینم داشته باشم شما چی رقم جواب ایره نقل قول میکنین اگر سنفی تان از شما پرسان کنه که استاد چی گفت شما چی میگین میگین the teacher the teacher wanted to know استاد می خواهی بفهمه خب میم سوال می بینیم ببینین ما سوالی که از ما پرسان میشه یا yes no question هست یا wh question سوالی که در اینجا هست yes no question هست پس ما برای نقل قول کردن باید ای رقم نقل قول کنم از یک کلمه استفاده می کنم کدام کلمه if the teacher wanted to know if آن این جمله را تغییر میتوم شکل سوال و شکل جمله ساده میسازم جمله ساده چی رقم است؟ I can have your homework از این خاطر من جمله را تغییر میتوم از شکل سوال به statement چی رقم میگم؟ if خب ما خو... ای را استاد گفته پس ما استاد ما چی هست؟ she هست میتوانم سبجکت تغییر بتوم if she she wanted to know if she خب کنم تغییر میتون به گذشته could could have your homework اگر کارخانگی شخص شاگرد میدیدم میتونه بگویم my homework یا کارخانگی شماره your 
هومورک فقط اچ دبلیو نوشته میکنم که جای نیست خب در آخر دیگه من کوشن مارک یا علامت سوال کار ندارم باز هم میخوانیم جمله را این جمله ما را میگن که ریپورتد کوشنز یعنی ما جمله اول نقل قول کردم چی رقم the teacher wanted to know if she could have your homework می مک سوال دیگه نوشته میکنیم این بار با دبلیو اچ نوشته میکنم صحیح است مثلا میگم که Where is your pen? سوال هست. می خواهی می را به نقل قول تبدیل کنم. یا reported, reporting questions. چی نخواهم تبدیل کنم؟ باز هم من می رو نوشته می کنم یک جمله قبل ازی. She wanted to know در جمله قبلی که یه سنو کوشن بود ما اف استفاده کرده بودیم اما در جمله ما دبلیو اچ کوشن داریم پس خود دبلیو اچ ما استفاده میکنم شی وانت تو نو ور خب باز جمله رو از شکل سوال بیرون میکنیم از شکل سوال که بیرون شوه چی رقم میشه ور یور پن از از باید چی بیاد در آخر جمله بیاد در سر جمله نمیاد پس بعد چی رقم تبدیل بتم شی وانت تو نو یک استپ دیگه که من اینجا کار کرده بودم تبدیل کردم فعل ما را به شکل گذشته اینجا هم تبدیل میکنم شی وانت تو نو ور یور پن واز الان سوال کار داریم یا الان سوال کار نداریم پیشتر چی گفتم برای شما دیگه کوشن مارک ضرورت نیست من باید فول استاپ بزنم در اینجا قسمت فول استاپ استفاده میکنم به شکل خبری هست جمله ما شی وانت تو نو ور یور پن واز یک بار دیگه میگم در درس بعدی باز هم ما این تکرار میکنیم با هم اما یک بار اینجا میگم که شما باز یک چیز در ذهنتان شود اگر ما سوال داشته باشیم و سوال بخوایم نقل قول کنیم میبینیم سوال ما Yes, no question هست یا دبلیو اچ کوشن اگر یس نو کوشن باشه ما از کلماتی مثل اف استفاده میکنیم یا کلمه دیگه هم هست که ما میتونیم استفاده بکنیم اون کلمه وذر هست وذر از این دو کلمه میتونیم استفاده بکنیم پس در قبل از او میتونیم جملاتی را استفاده کنیم مثل که the teacher wanted to know یا میگیم که میتونیم خیلی ساده پرسان کنیم she asked او پرسان کرد اف پس میم جمله ما را جمله ما را باید از شکل سوالی بیرون کنیم به شکل خبری یا استیتمنت بسازیم بعد از او یک زمان به عقب تبدیل کنیم یعنی اگر زمان ما زمان حال هست ما فعل ما را به شکل گذشته تبدیل میکنیم و جای کن کد استفاده میکنیم great okay so we can change it she asked she asked if she could have your homework و در آخر هم علامت سوال دیگه ضرورت نیست اما اگر جمله ما به شکل دبلیو اچ سوال ما به شکل دبلیو اچ باشه ما میتونیم جمله اول ما را مثل از این سوال بکنیم بگوییم شی وانتد تو نو یا بگوییم شی اسکد شی سید یا شی اسکد ور ور پاس استفاده میکنیم ور و جمله ما را هم به شکل خبری یا استیتمنت استفاده میکنیم و هم فعل ما را به یک زمان عقب برمیگردانیم یعنی به گذشته Where your pen was. For having more exercise, let's go to the book and see more examples. See the book. This is the grammar point. Reported speech, yani نقل قول. Reporting questions. بخش اولی که ما میخوانیم با نقل قول کردن سوال ها هست. For example, can I have his phone number? He wants to know. Wants. تغییر بتین کتابتان ها wanted او می خواهد ED اضافه کنین اس پس کنین اس نباشه He wanted to know if or whether he could have your phone number Where are you coming back? When are you coming back? He wanted Again, change S to ED He wanted to know when I was ببینین R تبدیل شد به was متوجه باشین که سوال از ما شد پس پس من میگم او میخواد بفهمه که ما چی وقت برگشتم سو وی هاف تو چینج یو تو آی آی واز کامینگ بک 
For having more practice, let's read the conversation. All محاوره را با هم میخوانیم که چی وقت ما میتونیم نقل قول در تلفن استفاده بکنیم. Practice the following conversation with your partner. وقت زمانی که محاوره را با هم میخوانیم خوب متوجه باشین که آیا نقل قول یا reporting question دی استفاده شده یا استفاده نشده. Okay? Receptionist and Hashmat. Receptionist یا بخش پذیرش. Good afternoon. باختر این استیتیوت. Can I help you? بعد از ظهر شما بخیر. این استیتیوت باختر. من میتونم کمکتان کنم. هشمت. Yes. Can I speak to Mr. Elham please? من میتونم روی آقای الهام گب بزنم. I'm sorry. He is not available at the moment. متاسف هستم. اونا فعلا در دسترس نیستن. Would you like to leave a message? شما میخواین یک مسیج برشان بانیم؟ یک پیام برشان بانیم؟ Yes, my name is Hashmat Shams. I'd like to register for an English course this summer. Could I have his phone number please? بله نام من هشمت شمس است و میخواییم که برای کورس انگلیسی تابستانه راج سر بکنم. و میتونم نمبر تلفون نشانه داشته باشم؟ دطفاً. Sorry, I have to ask him first. متاسف هستم. من اول باید از خودشان پرسان کنم. Any messages for me? آل آقای الهام پس آمده. و ریسپشنیست میخواین مسیج از اونا را مسیج کسی که برای آقای الهام زنگ زده بود بر از اینا نقل قول بکنم. Yes, Mr. Hashmat has just called. He said, این رو چینج بکنین. He said he'd like to register. He says... He said that he'd like to register for the English summer course. Would تبدیل به would بود پس would شده. He also wanted to know if he can, if he could. You know, change بکنین. If he could have your phone number. Can را هم با could تبدیل بکنین و want wants با wanted. No problem, I'll give it to him. آقای حشمت زنگ زده بود و او می گفت که می خواهی راجستر بکنه برای کورس تابستانی انگلیسی و او می خواست که اگه امکان داره نمبر تلفون شما رو داشته باشم. مشکلی نیست، من برش می تونم نمبر تلفونم. پس دیدین که در محاوره ما هم ریپورتینگ پوزچنز استفاده شد. Now we will go to the next part. That is a pair work. Read these statements and then report them. یک جملات میخوانی شما اینا را ریپورت میکنین یا نقل قول میکنین. یک جمله شما نوشته میکنم سر تخته. دیگه شو شما در خانه کار میکنین. Can you transfer the call? I'll write the first sentence. Then we will change it to the we will report it. Okay, together. The first sentence was, Can you? Can you transfer? Can you transfer the call? How do you report it? معنا یک جمله رو شما باید بفهمین تا او رو ریپورت کرده بتونین. آیا شما میتونین اینمی تلفن به ما انتقال بدین یا اینمی زنگ به ما ترانسفر بکنین یا انتقال بدین؟ چی رقم معناش شما فهمیدین؟ آن شخص ما نقل قول بکنیم؟ کی تصویر ببینین لوک سی دی پیکچر یا شی شی وانتد تو نو اف چرا اف استفاده کردم چون یس نو کوشن هست اف یو از ما پرسان از مقابل شما گفته پس از ما پرسان کرده If I could transfer the call Full stop زار را داریم یا question mark Great, excellent, full stop The rest part of this page are, are belong to you You have to do them at home In the next page, I told you that we have a long writing. بخش بعدی ما یک رایتینگ هست. خب دقت بکنین آسان هست. با دقت گوش کنین تا بفهمین چه کار انجام میتین چون اکثرا مربوط کارخانگی تان میشن. Write answers in your notebooks for each question. What are phone messages? جواب از اینا رو پیدا بکنین. 
مسیج های تلفنی چی هستن How do we write phone messages و چه قسم ما پیام های تلفنی رو نوشته می کنیم That is number one Part A You have to do them at, in your notebooks Part B Read the following situations Then complete the conversation below اول اینی میره میخوانین سیچویشن ها و بعد از اون محاوره رو پر بکنین خانه پوری بکنین You are calling your doctor but he or she is not in شما در حال زنگ زدن با دکتر تان هستین ولی اونا نیستن You will leave a message with the nurse شما به نرسش یک مسیج میمانین Follow this outline to make sure that the person who receives your message has all the information he or she needs اینی می آوتلاینه ای آوتلاینه یه نوتی که در مسیج گرفته شده شما دنبال بکنین تعقیب بکنین مطمئن شوین که شخصی که پیام شما را دریافت میکنه تمام انفورمیشنی که ضرورت دارین دهی هست گرفته تمام معلومات سی هو یو آر خودتان معرفی بکنین که شما کی هستین یعنی نام تان آیا گفتین چه قسم میگین نمیگین آی ام میگین دس از دس از اکبر دس از اکرام هر چی که گفتین state the reason for calling دلیلی که گم، گم، زنگ زدین یا تماس گرفتین چی هست I'm calling to inform you about the این قسم یا میخوام شما را در مورد اینی موضوع ما با شما زنگ زدیم make a request یک request could you or would you بسیار معدبانه با would you could you استفاده میکنین leave your phone number نمبر تلیفون تان اینجا نوشته میکنین my number is Finished. How do you, do you finish it? ما در اونجا متنای خانده بودیم که چرا خم کنورسیشنه که در تلفون هست ما خلاص بکنیم یا ختم بکنیم. Thanks a lot. Bye. I'll talk to you later. And you can use these expressions. Complete this chart, okay, at home. And then you can complete it. Hello, Dr. Ansari's clinic. Can I help you? دکتر مطب دکتر انصاری هست یا کلینیک دکتر انصاری هست میتونم با شما کمک بکنم نام تان نوشته بکنین و نرس نوشته بکنین شما چی میگین و نرس چی میگه ایرا خانه پوری بکنین شما یاد گرفتین چه قسم با اپوینتمنت با دکتر از دکتر بگیرین پس ایرا پر بکنین تپس فور لیوینگ مسیج این بخش های نکات دیاتان باشه وقتی یک مسیج میمانین یکی نو اگزکتلی هو یو وانت خوب دقت کنین که شما امره کی کار دارین نام دکتر نام شخصی را که امرهش کار دارین متوجه باشین که ذکر کرده باشین نو وات یو وانت تو سی خوب متوجه باشین یعنی بفهمین که چی میخواین بگین برای از شخص نو اکسپریشنز فور اکسپریشن ها یا عبارت هایی را که شما استفاده میکنین چی چیزا هست قبل از اوبات اکسپریشن شما بلد باشین Living messages مسیج یا پیامی را که میخواین به شخص بگوین حتما شما گفته باشین Slowly Speak slowly and clearly. بسیار با آرامی و واضح شما باید صحبت بکنید. این نکاتی بود که شما باید دیاتان باشه وقتی مسیج میمانید. And the last part, the following page from a message pad gives you an idea about what to write when talking, when taking a message. اینی می قسمتی که هست به شما کمک میکنه که شما یک مفکوره در ذهنتان باشه که چه قسم یک مسیج بانین برای کسی Use the conversation above to write a message for Dr. Ansari و از محاوری که در بالا بود استفاده بکنین که برای یک امراه یک مسیج بانین به دکتر انساری For example, to, from, to یعنی بکی از طرف کی کدام تاریخ کدام زمان نمبر تلفونتان مسیجتان و توسط کی مسیج گرفته شده نام نرس یا نام کسی که این مسیج گرفته و میخواه بر دکتر برسانه okay? That was a long writing but was, it was interesting and it was easy You are able to do it I'm sure that you are intelligent and you can complete this page. So today we have talked about the how to reporting, uh, how to record a question. We, now you know how to report a WH question and how to report a yes no question. Try to do your homework and complete the, these two pages, the exercises that we didn't do together. Try to complete them. Have a good time.